Hola, hola. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Hi, Miss. Hello. Okay, seis. Vamos a esperar un par de más y comenzamos. Con ustedes estuvimos viendo ayer el was and were. No, ¿verdad? No, no, no. Was, were. Sí. ¿Cómo usted fue? Sí. Sí. Yes. Ok, ok, ok. Quiero corregir algo. Que no me quedó la mente tranquila. Yo dije, tengo que corregir esto. Pero cuando venga el resto. Okay. Okay. There we go. ¿Han repasado algo? ¿Tienen alguna pregunta? Exceptions. Exceptions. Wish. Wish. More. If. Okay, okay, okay. There we go. ¿Cuánto vamos? Siete. Ok, todavía falta. Come on. No saben si va a venir el resto. Hola, hola. No avisaron no, no nada en el chat. ¿Verdad? No, 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 no avisado. Ok, ok, ok. Voy a comenzar con ustedes entonces. Déjeme ver algo. Ok, cerrar, cerrar, cerrar. Lo que pasa es que va a pasar lo del bicho de... Bye. Share screen. No han venido el resto.
Ok, chicos. Ayer me quedó un cargo moral como maestra. Casi que no podía dormir. Se recuerdan del was y el were, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué les dije que se iba a ocupar? Es el pasado del bien. Ah. Entonces me queda claro que solo les dije únicamente para pasado. Entonces hay una excepción y no se las mencioné. ¿En qué otra ocasión pudiéramos ocupar el where? Sí podemos ocuparlo, que tiene. Sí podemos ocuparlo para el he were, she were. Ok. Y también con I were. Sí se puede. Pero son únicamente en dos situaciones. Ok. Si utilizamos el verbo wish o utilizamos la palabra if. Estas son las excepciones. Aquí me estoy alentando un poquitito. Básicamente, estas son como clauses. Son como eh, cláusulas, ¿verdad? En qué momento se utiliza. ¿En qué consiste esto? Uh, se lo voy a poner mejor esto acá. ¿En qué o para qué podemos utilizar el I wear, he wear, she wear? Y dice acá, it is when we imagine situations, ok, and in this kind of situations, we know, en este tipo de situaciones, we know, sabemos que no es posible. Ojo, no es posible. It is not possible in reality. No es posible en la realidad. Les voy a poner un ejemplo. Ok. Por ejemplo. Aquí está uno. I wish I were rich. Desearía ser rico. Soy pobre. <laughs> But I wish. Ok. I wish I were rich. Ok. In contrary to the fact, I'm not rich. No soy. No. Hey, ya somos 12. Excelente, 13. Ok. Nuevamente, no sé cuántos estuvieron en la, en la propia, que hay excepciones con el was y el were, que sí podemos desocupar. El were, me quedo ese cargo de conciencia, cuando es I were, she were, he were, no solo es para pasado, pero sí hay excepciones. Dos excepciones en específica. The exceptions are wish, con el verbo wish, que es desearía o deseo, mejor desear, ¿verdad? Desear, o la palabra, o la palabra if. Sí, eso fue como que si fuera un sí, suponiendo, ¿verdad? Entonces, otra vez, imaginamos situaciones que no son posibles en la realidad. ¿Ok? For example, ¿ok? I wish I were rich. Desearía ser rico. En el hecho de I'm not rich. El contrario, pero no soy, no soy rica, ¿verdad? I wish, I wish, ¿verdad? Desearía. He or she were here now. Desearía que él estuviera aquí conmigo. Ahorita en este momento, ¿verdad? Pero no está. Esa persona ya no está. I wish. Pasado, vengan. I wish it were Sunday. ¿Ok? No precisamente pasado. Que fuera domingo. Ya quiero que sea domingo. Desearía que fuera domingo para no estar aquí. Es solo un ejemplo. ¿Ok? I wish it were Sunday. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos utilizar en una conversación? Aquí está. Voy a poner P. Voy a poner, no sé, M. Voy a poner otra vez P para identificar el título, ¿verdad? Voy a poner M. Ok. Ok, otra vez, P, para saber la conversación, ¿verdad? Ok. Y P, M, me quedo con eso. Ok, P, va, en una conversación, ok. Dude, I'm sorry. Okay. 
So, empiezo a expresar yo, ¿verdad? O la persona. Es un, un ejemplo. After many years, finally I got graduated. Después de muchos años me gradué, finalmente. Y estaba hablando con otra persona. Wow, that's incredible. Was your dad there? Y tu papá estaba ahí. And I say, no, he wasn't. I wish he were there. Desearía que hubiera estado ahí. Sí, él no estaba. Desearía que él hubiera estado ahí, pero no estaba. I wish he were there. Desearía que él, estuviera, que él hubiera estado ahí. If he were, y aquí va la otra cláusula, miren, cláusula 1, wish, para hacer un énfasis, se lo estoy diciendo, no precisamente tiene que ponerlo las dos en la misma oración. I wish he were there, punto. Desearía, desearía que él hubiera estado, ¿verdad? If, sigo con otra oración, esta es otra. If he were there, si hubiera estado ahí, no, si, If he were there, yes, now, okay, I know, I'm sorry. If he were here now, coma, things would be different than now. Si él estuviera aquí ahora en este momento, si, si él estuviera en este momento, things would be different now. Las cosas serían diferentes. O sea, ahora todos estos días, si él estuviera aquí, ¿verdad? Y la otra persona pregunta, And what about your sister? Was she there? Ojo a la atención. Y ella estaba ahí. Yes, she was. She was with her husband. Vieron las dos maneras. Sí, ella se estaba. Ok. Las preguntas estuvieron comunes. She was. Was she there? Yes, she was. Were you there? Yes, I was. Ok. Pero en el otro fue, ¿cómo le dicen la palabra? Aquí está. It's not possible in reality, okay? It's not possible in reality. Lastimosamente estas cosas no son posibles, okay? So, was your sister there? Yes, okay. And what about your sister? ¿Y qué de tu hermana? Was she there? Yes, she was. She was with her husband. Ella estaba con su esposo. Ahí no hay conditionals, continuamos con la conversación, pero estamos hablando del pasado, ¿ok? And did you celebrate the graduation, your graduation that day, y la celebraste ese día? Yes. In fact, we were planning, estábamos planeando nuestra celebración, or celebration trip, y la celebración, eh, el viaje de celebración, while, mientras, We were eating. Estábamos comiendo. Ostras. Ok. So basically is that. Básicamente es eso. Miren que aquí ocupé los dos diferentes. We were planning. We were eating. Como un tiempo normal. Estábamos. Nuevamente hago énfasis en esto. Que hay excepciones para ocupar el where. Exceptions. Where? Okay. Exceptions to use. We to use where? I, he, she, it. Ok. Nuevamente, no es posible. It's not possible in reality. No es posible en la realidad. Ok. Por ejemplo, otra pudiera ser. If I were. If I were an animal. I would be a lion. Sería un león. If I were. Yo no estoy hablando un león. Pero si fuera un animal, ok, if I were an animal, I would be a lion. Ok. That would be all. Yes, I wish. No sé si sería pasado. I wish. No sé, dejémoslo así. I wish I had. I wish I had. I wish I had. Let's continue to leave it there. 
Vamos a dejarlo así. Ok. Um, questions only the moment. Preguntas. ¿Entiende las excepciones? ¿Seguros? Sirhan, yes. Elizabeth y todos. Yes. Okay, gotcha. Um, yes. Ajá. Este, con las excepciones con wish y con if se ocupa where pero no was exactamente exactamente excepciones exactamente yes if I were if you were if she were if he were ok sí correcto uh -huh. para excepciones no son posibles en la realidad ok yes If he were here, I will hug him. Lo, lo abrazaría. It's just an example. Okay. If I were rich, I would help two kids and I would pay for my nephew's university. Yo pagaría por la universidad de mi sobrino, ¿verdad? Y ayudaría a los niños. Okay. El if, teacher, ¿qué significa, perdón? El if es como que un sí. Si fuera ah. rico, si fuera un animal. Si pudiera viajar en el tiempo, if I could uh, travel, if I could travel time, okay, if I were rich, como suposición, okay. suposición o cosa imposible, okay, if I, if you were my boss, no, if she were my boss, she would be a great boss, sería una gran jefe, that's just an example, okay, if I were Uh, an English teacher, an English teacher, I'm sorry, a French teacher, probably you wouldn't understand. Probablemente no me entería. Si yo fuera una maestra de, English, de, de francés, a French teacher, you would understand. Okay. Es solamente un, no lo soy, pero si lo fuera. If I were, la típica de los, de los no, no, no generalizo, ¿verdad? Pero que le dicen. If I were with you, or if I were your husband, or if I were your boyfriend, si fuera tu novio, si fuera tu esposo, I will treat you as a princess. La típica. <laughs> okay, te trataría como una princesa, le dicen. Muchachos. Okay, pero nunca lo vas a hacer. If you were, because you will never be. <laughs> si lo fuera, porque nunca lo vas a hacer. So basically, is that. Okay, questions, questions, questions. No? Okay, there you go. So we're going to continue then. Okay, let's continue. Hold on, please. Okay, there you go. Y con respecto a los was de yesterday, de yesterday, de ayer, tienen preguntas. ¿No? Ok, gotcha, gotcha. Yo tengo una pregunta Mandy. con respecto a los, en, en la plataforma. Eh, en un quiz que está en la unidad 5, es en la primera, en la primera. Lo estoy buscando, pero. Acá. Dice, ah, en el 5.2, en el Knowledge Check. Uh -huh. Uh -huh. Dice, my family and I, espacio, was, were, all born in South Korea. Entonces, uh -huh. ahí me entró un poco de confusión, pero siento que hay un poco de lógica porque está hablando de una tercera persona. Pero también me vino la duda porque está hablando en primera persona. Dice, I, entonces lo primero que se me vino a la mente es que, que usted nos decía de que para el was se ocupa para el I, he, she, it. Entonces, uh -huh. ahí en lo primero que yo, se me vino a la mente es, tengo que poner was, pero uh -huh. no, era, me quedó incorrecto, pero yo sabía de que no era muy seguro porque está hablando de terceras personas, está hablando de un conjunto. Exacto. Uh -huh, uh -huh. Pero entonces ahí, uh -huh, ahí hay como alguna, como hay que tener un poco de cuidado en cuanto a poder utilizar el was were. Uh -huh. Si sí, pudiéramos ahí solamente, si dice desde que me dice I, ¿verdad? Si dice que solamente uh -huh. si fuera solo I sería diferente, uh -huh. pero en este caso, como lo usted acaba de decir, ¿verdad? sería como 
un conjunto, hay más de dos personas, en ese caso sería where, puede decir sirhan en I, sirhan en I, ¿verdad? Uh -huh. eh, ya son dos personas. Sí. sí tiende a confundir. Decir ¿Mm? Es como decir nosotros. Uh -huh. yeah. okay. No worries. Ok. So, ajá, porque ya van un conjunto acá. Ok. Uh -huh. Ok, gotcha, gotcha. Ok, ok. ¿Hay alguna otra pregunta? No, no. Ok. A ver, digamos si voy a pasar a Elizabeth. Esta, ¿me puede hacer esta? Ok. Está Elizabeth. ¿Pati? We, we weren't born in the U.S. Excellent. Very good. Ok. ¿Sandra? Eh, hay dos Elizabeth, teacher. Mm, ok, no se preocupe. Sí, por esto yo no sé. Uh -huh. ¿Esto? ¿Sandra Beatriz? I was born in the city in Chong and my brother was born in tier 2. Was born in there too. Excellent. Susie. Okay. Hola, hola, buenas noches. Okay. There you go. My parents were born mm -hmm. in in clay. Yeah. I don't know how to pronounce that. No sé cómo se pronuncia esto. Okay. Um, no sé si me escribió. Uh, okay, no la sé. Jamie Guardado. They, they were born in the capital Seoul. Okay, they were born in the capital Seoul. Excellent. Elizabeth Gomez. They were born in capital Seoul. No, in South. Ah, okay. In Seoul, Korea, my father. We're, we're a busing man. Repita otra vez. And my mother. My father. And okay. my... Where? My father, where? Esta. Where? Esta, okay. Yes. Mm -hmm. A busing man and my mother was a teacher. Okay. My father is singular or plural. ¿Cómo se llama la chica que pasó? Eh, no me recuerdo quién fue la. Bueno, la, la personita que acaba de pasar es singular o plural, el, el, el where, o mejor dicho, my father. My father es singular o, o plural. Singular es cuando son, es una persona y plural es cuando son dos. Entonces, father es plural. Plural. No. Ok, contemos a papá. Es un papá o dos papás. My father, ¿así está bien? ¿Cuánto es eso? My father, ¿cuántos hay? Aquí está, mamá. Aquí está mamá. Father and mother. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos papás? Dos. Dos. Ok. Ok. Father and mother. Papá, masculino. Ok. Mamá, mother, femenino. ¿Cuántos father uh -huh. papá hay, masculino? Uno. Uno. Excelente. Por lo tanto, tenemos a uno ahí. Es singular. ¿Ok? Singular. Entonces, recordemos que en el singular ocupamos el was. My father was. ¿Ok? ¿Sí? Como los apuntes que tuvimos ayer, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas? There you go. No questions? Gotcha, gotcha, no. gotcha. Vamos a mostrar las respuestas. No salen las respuestas. 
Ok, extraño. Pero bueno, let's going to continue then. Ahí lo dejé, ahí arriba. Ahí está. Could you please read this, Victor Soto? ¿Me puede leer esta parte? By D. Ok. Rodolfo Martínez. Ok. Vanessa López. Gotcha. By the end of this class, you will learn how to ask and answer questions with the past of B. Additionally, additionally uh, you will also learn how to express your Ok, excellent. Hold on, solo voy a tomar nota. Permítame. Ok, hold on, please. Ya le voy a ayudar con eso. Solo voy a tomar nota de algo. Ok, well, she's here. This Ok, there you go. Gracias. First screen again. There you go. Ok, there you go. Now, uh, could you please repeat additionally? Additionally. Additionally. Repeat. Additionally. 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 Excellent. Very good. Now, quiero que había otro. Ah, sí, este de mi Okay, repeat with me. Esto significa. Um, Hombre de negocios. Hombre de negocios. Un comerciante, claro. Businessmen. Generalmente se entiende más como un comerciante, ¿verdad? Si ustedes quieren referirse a un comerciante de aquí, businessman. Okay, repeat with me. Business. De, I'm sorry, businessman. Businessman. Once again, businessman. Businessman. Okay, there you go. Okay, there you go. Answer express yours. Let's going to listen here. Vamos a escuchar esto. No está mal escucharlo, pero igual yo sé que se la pueden tranquilo. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer questions with the past of B. Additionally, you'll also learn how to express years. Let's get started by analyzing the questions that you see on this chart. Questions with the past of B. Were you born in the US? Yes, I was. No, I wasn't. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Were your parents born in Incheon? Yes, they were. No, they weren't. Subject plus complement word. Okay, hold on, please. Let's analyze a couple of examples. Were you now, if you pay attention here, si prestan atención aquí, quiere decir no como es el pasado de B. Auxiliar para las preguntas. ¿Se recuerdan? Did you eat pizza? Uh, are you going to eat pizza? Were you eating pizza? Y ahora que estamos con el mundo. Was your brother, por ejemplo, was Janet eating pizza? Did Sandra eat pizza? Siempre empiezan con una auxiliar, con un auxiliar. En este caso, el pasado de B, porque estamos hablando de the born, ¿verdad? Ok. Was your brother born? Nació en 1984. So, now, ¿cuál es la diferencia? 
es que utilizamos el was para nacer yo nací, ¿ok? I was born. Es como que digan, ¿ok? Uh, I, I'm going to, ¿se acuerdan? El I'm going to, ¿cómo lo ocupábamos para, para cumpleaños? ¿Se recuerdan de eso? He's going to be 30. My uh, grandfather is going to be, ¿verdad? Is going to be 80. Tendrá 80 años. Y en el presente, ¿cómo es? I am 30 years. Tengo 30 años. Yo no voy a decir I have. Si se fijan, para cuestiones de edad o nacimiento, utilizamos el verb to be, el verbo. Ok, voy a cumplir años. I will be 31 on March. Voy a tener 31 años, voy a cumplir años, ¿verdad? En marzo, ¿ok? I was born in 1989, ¿ok? Nací, porque este ya es pasado, was born in 1989, 1989, ¿ok? Now, I am 30 years. Yes, ahorita tengo 30 años, ahora tengo 30 años, ¿ok? So, basically, it's that. Now, for negatives... Para los negativos significa que un no, ¿ok? It is was, wasn't, así como en el did. Did, didn't. Don't, doesn't, ¿ok? Lo mismo aquí, la N apóstrofe T, ¿ok? N apóstrofe T. Why? Hold on, please. Let me take a look on here. Okay. Uh, no, Cari was in the No, no, no. Okay, just let me take a look. Apostrophe. Ok. I was, o pudo haber sido I was not, o I wasn't. I was if affirmative. And for negative, ok. Ok. Negative. There we go. I was not or I wasn't. Pueden ser de los dos, ¿verdad? Simplemente es contractado, es decir, que es más pequeño. Ok, negative form. There we go. ¿Cuáles son tus últimas preguntas en este momento? Ok, ok. There we go. You born in the US? In this case. This Now, como les he dicho anteriormente, no precisamente guarden estas fórmulas. Estas fórmulas los van a guiar. Más sin embargo, solamente eh, lo puede confundir más. Es por mejor, mejor escuchar y que ustedes por retentiva van a decir, ay, pues no suena bien aquí. O no sé por qué estoy leyendo esto, no me parece. Y lo van a buscar en su momento determinado en, en Google. De hecho, me ha pasado a mí. No sé qué va aquí, si es el have o had o cómo sería, digo yo. Porque hay excepciones también. Entonces, luego viene la explicación, ¿verdad? Siempre tenemos que, si algo no les parece, buscar si está correcto o no. Ok. The first thing we do is... Next. Let's analyze one last example. Where were you born? In this case... ¿Por qué le está poniendo ahí la WH question? Porque quiere saber, ok, una cosa que es específica. ¿A dónde naciste? Where were you born? Una es la WH question. La segunda es la... ¿A dónde naciste? La, la otra es la, la otra. Cuando naciste, hablando del pasado. O sea, la primera es ¿A dónde? Con WH question. Y esta es refiriéndonos al pasado. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Ok. A WH word. The first thing we need to do is to add a WH word. Next, we need to include the verb to be in the past, where. After that, we need to add the subject 
u. Finally, we need to add a complement and a question mark. Born. Now it's your turn to practice. I would like for you to practice making questions about place of origin and birthdays. Okay. Now, we're going to practice here. Vamos a practicar aquí. No lo van a copiar, por favor. Solo va a ser practicado al azar. Empezamos por Susi. Ok. Vamos a... Hold on, please. ¿Ve mi pantalla? No. Sí. Ok, hold on, please. Ok, just hold on, please. Oh, and we'll continue. Compartir de pantalla. No, no, no. Okay. no, once again, vamos a empezar con ¿Quién más? ¿Quién más? Ok. Francisco Alexander. Hola, hola. Ok, Francisco, vaya. Ok, vamos a empezar con usted. Where ¿Sí? were you born? Vamos a tener las opciones. ¿Cuál sería la respuesta, Frank? Vaya, si entiende la pregunta. Sí, es. En Hiroshima, Japón. Ok. Where were, yes. Ok. En Hiroshima, Japón. Excelente. Ok. The next one, let me just take a look. Yesenia Martinez. Okay, go ahead. Where did you grow up? Okay, Yesenia. It's not Yesenia there. Okay, hold on, please. Solo déjeme something. Okay, hold on. A ver, ¿cuál era la pregunta? Where did did you, did you, did you grow up? Okay, there you go. Excellent. Okay. Okay, then Elizabeth Gomez. So it says, where did you grow up? Now, grew up is a donde creciste. Elizabeth Gomez. Sería la dos, teacher. Yes. Mm. Vale, analicemos la pregunta despacito. Where did you grow up? No tiene lógica decir her name was Yumiko. Su nombre era Yumiko. No. Ok. Ya utilizaron arribita en Hiroshima. Ok. Ya utilizaron arriba. Tenemos estas cuatro opciones. Okay, where did you grow up? Si no entiende oración. I grew up uh -huh. in, in Tokyo. Excellent, very good. Okay, Elizabeth de Am. Um. Okay. Yes, teacher. There you go, excellent. Who was, quien fue? Who was your, I'm sorry. How was your first day of school? How was your first day of school? Vamos a ver las opciones. Okay, her name was Yamuko. Tiene, tiene, Yumiko, ¿tiene lógica? No. 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 It was a little scary. I was a little scary. Estaba little scary. un poco asustada, ¿verdad? Okay. There you go, excellent. The next one, Victor Soto. Okay, let's going to continue with uh, Jen, Vanessa Lopez. Ya la pasé. No. O oh, Janet, vaya, Janet. Okay. So, who was your first date in school? Who was your first friend? 
su primer ¿qué? día de escuela. Amiga. Esa fue la que dijo hace un momento. No. Who was your first friend? Una cosa. First friend. Ajá. Yes, first friend. Janet? Her name was Yumiko. Excellent. Yumiko. Excellent. Very good. Su nombre era Yumiko. Ok, porque ¿quién, quién fue tu amigo, verdad? Ok, Sirhan. Yes. What was, no sé si es hombre o mujer, vamos a poner que es niño. Mm -hmm. Ah, no, así, ya, ya, no, ya vi. Ok, mm -hmm. how was she like? How she was, was she? Uh -huh. She was really friendly. Uh -huh. Estamos describiendo a la persona en pasado. Fue, muy amable. Ven sí, que no solamente la estamos ocupando con, se ocupa para ILNG, sino que estamos describiendo algo en pasado, ¿verdad? Excellent, very good. Ok, Patricia. Ajá. Uh -huh. Ok. But did you take class? Why? ¿Por qué? Did you Why? take classes? ¿Por qué tomaste las clases? I, I wanted to improve my English. Excellent, very good. Okay, now we're going to repeat. Vamos a repetir cada pregunta, todos. Where were you born? 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 Okay, I don't need assistance. Okay, excellent. Where did you grow up? Where did you grow up? Excellent. Where did you grow up? Where, Where did, did you, this, grow you grow up? How was your first day of school? How, how, was, how was your first day, 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 of day, of day of school? One more time. How was your first day of school? How was, how was your, your first day of school? Day of of school? school. Excellent. Who was your first friend in the school? Who was your first friend in school? Who was your first friend in school? Who was your first friend in school? Excellent. What was she like? What was she like? Again, what was she like? What, what, was, what, what was she, she like? like? Excellent. Why did you take this class? Why, Why did you take, take this, class? this class? Excellent. Why did you take this class? Why, Why did, did you take, take, this, class? take this, class? this class? Excellent. Very good. Okay, ahora vamos a repetir las respuestas. Her name was Yamiko. Oh, no, I'm sorry. Her name was Yumiko. Her name, her name was Yumiko. Once again, her name was Yumiko. Her, her, name, her, her name, name was Yumiko. Yumiko. In Hiroshima, Japan. In Hiroshima, Japan. In Hiroshima, Japan. In Hiroshima, Japan. Okay, she was really friendly. She was, she was really, really friendly. friendly. Okay. I wanted to improve my English. I, I wanted, wanted to improve my English. English. I wanted to improve my English. I wanted, I wanted to improve my English. My English. English. I grew up in Tokyo. I, I grew, grew up, up in Tokyo. Tokyo. Okay. It was a little scary. It, it was, was a little scary. scary. Ahora vamos a repetir algunas palabras. Scary. 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 Once again, scary. Scary. Improve. 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 Friendly. Friendly. Amigable. Friendly. Friendly. Okay, the other one. School. Friend. School. Should I? Okay, ahí estamos con esto. Now, grew up. 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 Okay. Excellent, very good. Okay, vamos con lo siguiente. Teacher, 
Una consulta, el group up siempre va junto, siempre, o solo puede ir el group. Grow up. O tienen que ir las dos palabras juntas, el group up. Es que Hola. dependiendo, dependiendo. Por ejemplo, he is growing, está creciendo. Ok, pero sí, siempre es como growing up. No, no quiero mentirle, porque la mayoría de veces... Eh, it is growing, it is growing. Ok, no, no le, no le sé ahorita, no se me viene otro ejemplo diferente. No le puedo confirmar. No se me viene otro ejemplo diferente. Ok, vamos a ver. Words. sound natural when used contraction. Ok, las contractions. Ok, negative contractions. Vaya, ya vimos anteriormente las contractions. ¿Qué recuerdan de las contractions? Los, ajá, las contractions es que lo hace más pequeño. Were, was, was not y wasn't. Excellent. Ok, ¿y el otro? Were, were, weren't y were not. Excellent. We're not and weren't. Exacto. We're not es la completita. We're not. Y luego, boom, pequeña. Weren't. There we go. Excellent. Now let's go to listen this. Hi, everyone. In this class, you learn to sound natural when expressing contractions. Let's get started by analyzing the contractions on this chart. Weren't. Weren't. Don't. Can't. Two syllables. Isn't. Wasn't. Doesn't. Uh, no worries, guys. Creo que el video está diferente, ¿verdad? Sí. sí. Ok. Déjenme ver algo. Isn't. It's ok. It's ok. Isn't, doesn't. Está correcto. Aren't, don't. Ok, ¿por qué se refiere a one syllable? Ok. Porque en este caso es are, ¿verdad? Are, aren't is one syllable, yes. Weren't, aunque no tiene lógica, perdón. Ok, weren't, talking about were not. Ok. Cannot, can't, ¿verdad? Don't, ok, es do not. Lo que hemos visto, does not, ok. Lo mismo aquí, to... It, Omitan el one syllable and two syllables. Omítalo completamente, por favor. Ok. Básicamente es aren't, plural, ¿verdad? Luego está el don't, ¿sí? Luego está el weren't, can't, instead of cannot, wasn't, instead of was not, isn't, instead of is not, doesn't, instead of does not, and did it. Didn't. Ahora vamos a repetir todos esta pronunciación, pues. Please. Ok. Let's go to repeat, please. Ok. Are not aren't. Are not aren't. Are not aren't. I'm sorry, aren't. Are not aren't. Ok. We're not weren't. We're not weren't. Do not don't. Do not, not don't. don't. Cannot, can't. Cannot, can't. Can can. Is not, isn't. Is, is not, isn't. Was not, wasn't. Was, was not, wasn't. wasn't. Okay. Does not, doesn't. Does, Does not, not, doesn't. doesn't. Did not, didn't. Did, did not, not didn't. didn't. Excellent. Very good. There you go. Okay. So let's go to listen to this one. Because they weren't hungry. I don't like. Because they weren't hungry. I don't like coffee. Because they weren't hungry. It says they didn't eat dinner. Can it say? Can it say? Sí. Ellos. 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 ¿De qué tiempo es? Pasado. 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 Primero dice, they didn't eat dinner. No cenaron, ¿verdad? Luego, ¿por qué? Because, y ustedes se van a preguntar, teacher, ¿por qué aquí está mezclando dos tiempos diferentes? Aquí fue el did y aquí está el where. 
Sí, porque recordemos que el was o el were lo ocupamos inclusive para una descripción, así como pudo haber sido. Uh, I'm hungry, I'm Pamela, I'm a teacher, uh, I am at my house. ¿sí? Estoy ocupando para varias cosas. Estoy en, soy Pamela, trabajo en, etc. Tengo 31 años o 30, no sé. Ok, so, aquí les dijeron una. Ok, they didn't. No, no, ¿Qué no hicieron? No comieron. Y la razón, because, y aquí está describiendo, aquí este es un adjetivo. No hay un verbo, pero un adjetivo, que es hambriento. No tenían hambre, ¿verdad? O no estaban hambrientos, creo que más que todos no tenían hambre. They weren't hungry. ¿Ok? Weren't con un adjetivo. Now, let's go to continue. I don't like coffee and she doesn't like tea. Ok, I don't. ¿Qué significa el I don't? Se lo voy a mencionar anteriormente. ¿Para qué tiempo? Presente. Presente. Ok, no precisamente en una acción, simplemente no me gusta, no lo tomo, y así yo no estoy haciendo ninguna acción. So, I don't like coffee, and she doesn't like tea. No hay una acción en específica, nadie está haciendo algo en específico, pero si estamos utilizando el verbo. No me gusta. Y a ella no le gusta. ¿Ok? Lo estoy expresando con el don't en el presente. Sí. These aren't their swimsuits. They can't swim. ¿Para qué ocupamos this? Estos en plural. O estos. Ah, estos. estos. Excelente. Estos. Muy bien. Excelente. Excelente. This. Hablando de this. Ok, these are my pills, ok, now, these aren't, ok, refiriéndose a dos, excelente, Patty, ¿verdad? Ok, these, ya sabemos que son dos, y luego va con aren't, ¿por qué no dijo this isn't? ¿Por qué no dijo isn't? Porque es plural. Muy orgullosa me siento, there you go, y luego como dijo también, el plural, por eso continúa de ello, ¿verdad? Their swim suites. Aquí está el sustantivo. Sustantivo es refiriéndonos a qué. La palabrita de qué se habla, ¿verdad? Swim suites. Y luego aquí está. Ellos, they can't. ¿Ok? Porque está el verbo can. I can do it. Yo puedo hacerlo. ¿Ok? And there is another verb. I can't do it. ¿Ok? For example, I can't ride uh, by a motorcycle. No puedo, uh, I can write, ok. No, no quiero, no, no puedo andar en, en motoneta, I don't know. Ok, so, he wasn't here yesterday. ¿Por qué he wasn't? Singular negativo, pasado. ¿Y qué se está refiriendo? Ayer. Pasado de ayer. Que no, ¿qué? Pero, que no estaba comiendo, que no estaba. Ya. Excelente. No estaba ahí. Que no estaba, no estaba en, en ese lugar. Y puedo ponerle. Let me check. Oh, he were. He were. Puedo utilizar el he were. No. no. Solamente were, no. con la excepción. ¿Y cómo sería entonces la oración? Presten atención. He wasn't here yesterday. He wasn't here yesterday. ¿Cómo pudiera decir aquí o cómo pudiera utilizar el el qué? El where. La excepción. Ajá. ¿Y cuál, um, la, cuál es la excepción? Léeme lo que tiene. ¿Con qué se hace? ¿O con qué se pone? Con... Wish, con wish or if. If you were here yesterday. I wish. Ajá. Uh -huh. He was here, he were, I wish he were here yesterday. There you go, excellent. He were here yesterday, excellent. He wasn't or, here. Uh, uh -huh. Sorry. Or if he were here yesterday, I, I was be happy. 
I will be happy. If, there you go. If, le entendí la idea. If, sí, sí, he were here, he were here. Yesterday, uy, yesterday, I would be happy. I would be. Ok. Excepción, if he were. Ah, si hubiera estado aquí, ¿verdad? Si hubiera estado aquí, desearía que él estuviera aquí. I wish he were. Or if he were. Otra vez. I wish he were here. If he were here. Ok. Deseo o oh, sí, ¿verdad? Ok, there you go. Ojo, creo que eso se lo van a enseñar más adelante. Aquí en esto no está porque está en basic. Esos son conditionals, ¿verdad? Perdón que me salte el tema. He wasn't here yesterday. And he isn't here today. A quick tip to follow when expressing contractions is to extend the N. For example, I... Example, Uy. I can't. They weren't. Now it's your turn to practice. I would like for you to listen and repeat the contractions until you feel comfortable. Creo que lo que se refería them. ahí era más que todo para la pronunciación weren't. Ok, wasn't. ¿Verdad? Ok, let's continue. No es que lo van a escribir con muchas genes, por favor. Ok. So it says, by the end of the class, you will learn how to ask and answer the WH question. We did, was, and where. Lo cual hemos estado viendo de poco a poco, pero no se preocupen más adelante. Lo vamos a volver a repetir. Okay. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life. Van a aprender, will learn, cómo hacer, no, cómo hacer, o cómo preguntar en este caso, perdón. How to ask, como preguntar, y responder and answer a WH question. Como hacer, responder o preguntar una WH question, ¿verdad? With did, con el auxiliar did, o con el auxiliar was, o con el auxiliar were. Additionally, you will practice. Además de ello, eh, practicará una conversación which illustrates how this topic, en la cual se muestra cómo este tema is used in a real life, ¿ok? O se ilustre, ¿ok? No lo tomen tal cual la... Esto de illustrates, ¿verdad? Se ilustra, se muestra en este caso, ¿ok? En el escenario. Ok, there you go. No. Bye. Creo que aquí nos vamos a quedar cortos, sin embargo, se lo voy a adelantar. As I told you several times before, como les había enseñado, anteriormente, first, where, when, why, se llaman las WH questions, son las que saben cuándo, por qué, a dónde, qué horas, de qué tipo, ¿verdad? El qué hiciste, ¿ok? Ok, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿A qué hora lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Ok, so, yes, y siempre va la WH question, y después auxiliar, ¿ok? Pudo haber sido. Where did you, where do, voy a agrandar esto un poquito. Where do you, ¿ok? Where, where you, ¿ok? Where are you? Uy, me va a pasar. Ok, no importa. So, this is the past. Where did you? Pasado. Where do you? Simple present. Where were you? Ok, hablando de un pasado que puede ser progresivo. Where were you eating? Where do you eat pizza? Where did you eat pizza? ¿Dónde comiste pizza? Where do you eat pizza? ¿A dónde comiste pizza? Where were you eating pizza? ¿A dónde estabas comiendo pizza? 
Where are you eating pizza? ¿A dónde estás comiendo pizza? Ok. So, tomen nota de lo que necesiten. Ok, van a ver el video. Y los veo mañana que ya voy para la otra clase. Cualquier pregunta pueden ver el video. Y chao. Cuídense. Pasen feliz noche. Bye, mis. Bye. 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 Bye.